32.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si Bárcenas, en vez de haber sido tesorero del Partido Popular, hubiera sido Billy el niño, después de asaltar trenes, la Renfe le habría dado puntos del AVE. Nos amplía esta información Dani Mateo. Adelante, Dani. Sí, como habéis dicho, Luis Bárcenas no declaró más de 11 millones de euros y además Hacienda le devolvió dinero. Lo que nos lleva a dos conclusiones. La primera es que nos hemos quedado cortos llamando a Bárcenas The Fucking Master of the Universe. Después de escuchar toda esta información, ha pasado a convertirse en un supervillano de dimensiones intergalácticas y hambre insaciable. Luis Bárcenas es Luis Galactus, el archienemigo de los cuatro fantásticos, el devorador de mundos. Con una diferencia, con el dinero que ha llegado a tener, si Bárcenas devorase mundos, se los cocinaría Ferran Adrià. La segunda conclusión que podemos extraer de este hecho... Es que si una declaración de Hacienda no es el documento que atestigua que eres el tío más honrado del mundo, ¿por qué nos hemos pasado meses escuchando esto? Todas las declaraciones de la renta se van a presentar, se están presentando todas las declaraciones de las rentas de los líderes eh, del partido. Y el presidente del gobierno ha publicado también eh, su declaración eh, de la renta y sus ingresos y, y su patrimonio. Transparencia total, pues de todo lo que personalmente me afecta, por supuesto, y de lo que afecta al partido y a sus dirigentes. Y cuando digo esto me refiero a declaraciones de la renta, a declaraciones de patrimonio y cuanta información sea relevante a estos efectos. Bárcenas ha demostrado que pedirle a un representante público que enseñe su declaración de la renta es como pedirle a un antidisturbio ser una manifestación que enseñe la placa. ¡No sirve para nada! Claro que hay algo peor. No acordarte si has declarado el millón y medio de euros que han descubierto que tienes en Suiza, como le pasó a Francisco Granados la semana pasada cuando le preguntó por ello Cristina López Schlichting. Cuando tú tenías ese dinero en Suiza, ¿escamoteabas tributación? No, no, no. Yo por, por los rendimientos obtenidos en el... Es que ese no son rendimientos obtenidos en España. Entonces, de acuerdo con la legislación, entonces... No me acuerdo, eh, Cristina. No, no, es que no son rendimientos obtenidos en España, de acuerdo con la legislación... Esta. ¡No me acuerdo, Cristina! Pobre, se lo olvidó. ¿Y quién se lo iba a recordar? ¿El tesorero de su partido? <risa> Sigue, Guayomín. Sigue, Sandra, que no está...